ഇബ്രാഹിം <laughs> اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أريد إلا للسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ريبة صفوة رنغلي അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുടെ വിധി വിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം അനുദാപനം ചെയ്യണമെന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന ഇമാം അഹമ്മദ് ഇബിൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ തിസാലയാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ ഉസൂലുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഹൗദിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വൽ ഈമാനുബിൽ ഹൗലി ഹൗലിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുക എന്നതും അഹ്ലുസുന്നയുടെ സൂലുകളിൽ പെട്ട കാര്യമാകുന്നു തീർച്ചയായും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി തിരുമേനിക്ക് ഹൗലുണ്ട് യൗമൽ ഖയാമത്തി അന്ത്യനാളി അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു തെരിതു അലഹി ഉമ്മത്തുഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മത്ത് ആ ഹൗലിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അറുള്ളുഹു മിസ്ലു തൂലിഹി അതിന്റെ വീതി അതിന്റെ നീളം പോലെ തന്നെയാണ് മസീറത്ത ഷഹിരിൻ ഒരു മാസത്തെ വഴിദൂരമാണ് അതിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ഈ തൊരീക്കിലൂടെ അല്ലാതെയും ഹബറുകൾ ഹദീസുകൾ സ്വഹിഹായി സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്നതുപോലെ അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹൗദിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുമ്പുള്ള ക്ലാസുകളിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മളത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹൗദിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് അത് അഹ്ലുസുന്നയുടെ അക്കൈതയിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് നിർബന്ധമാണ് രണ്ട് ഹൗദിന്റെ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹരീസുകൾ അത് മുത്തവാത്തിറായി വന്നിട്ടുള്ള ഹരീസുകളാണ് മൂന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ണോ ഹൗദ് ആ വിഷയത്തിൽ ഇഹ്തിലാഫുണ്ട് ആ ഇഹ്തിലാഫ് വരാനുള്ള കാരണം സമറ അലി അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഹദീസാണ് അതിന്റെ സിഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ആ കാര്യം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ ഹൗദിന്റെ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഹൗദിന്റെ സിഫാത്തുകൾ അതിലെ വെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ രുചിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിലെ പാത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ നിറത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹദീസുകളിൽ വന്നത് അതും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അതിലെ പാത്രങ്ങൾ അത് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം പോലെയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ശറഹ് അതും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഹദ്യസിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 
ശ്വറാത്തിന്റെ മുമ്പാണോ ഹൗദ് അതല്ല അതിനുശേഷമാണോ ആ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു അതിൽ ജംഹൂറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അതും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഹൗദിനെ സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ ചർച്ച വന്നിട്ടുള്ളത് ഹൗദും കൗസറും ഒന്നാണോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഹൗദും കൗസറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഹൗദ് എന്നത് ഭൂമിയിലാണ് അത് ഭൂമിയിലാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫി അറിൽ മക്ഷർ മക്ഷറയിലാണ് പിയാമത്ത് നാളിൽ അന്ത്യനാളിൽ അറുൽ മക്ഷറിലാണ് ഹൗദ് ഉണ്ടാകുക എന്നാൽ കൗസർ അത് നെഹ്റും ഫിൽ ജന്ന അത് സ്വർഗത്തിലാണ് അതാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹൗദ് എന്നത് അത് ഫി അറുൽ മക്ഷർ അതായത് മക്ഷറയിലാണ് ഹൗദ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കൗസർ എന്നത് അൽ കൗസർ അത് നെഹ്റുൻ ഫിൽ ജന്ന അത് സ്വർഗത്തിലെ നെഹ്റാണ് ഒന്ന് അറുതിലാണ് ഒന്ന് ജന്നത്തിലാണ് എന്നാൽ ഹൗദിനും ചില ആളുകൾ കൗസർ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൗദ് എന്നത് ഫി അറുതിൽ മക്ഷർ അൽ കൗസർ അത് നെഹ്റുൻ ഫിൽ ജന്ന നെഹ്റുൻ നദി ഫിൽ ജന്നതി സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരു നദിയാണ് കൗസർ രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറുൽ മക്ഷർ അതായത് മക്ഷർ മക്ഷർ മക്ഷറിലുള്ള ഹൗദ് അതിലെ വെള്ളം അത് കൗസറിലെ വെള്ളമാണ് അതാണ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതായത് ജന്നത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ കൗസറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് എന്തിലുള്ളത് മക്ഷറയിലെ ഹൗദിലുള്ളത് ഇതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഹൗദിലെ വെള്ളം അതായത് ഭൂമിയിലെ ഹൗദ് ഭൂമിയിലെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറുതുൽ മക്ഷർ ആ മക്ഷറിലെ ഹൗദിലുള്ള ജലം വെള്ളം അത് എന്തിൽ നിന്നുള്ള ജലമാണ് അത് സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ കൗസറിൽ നിന്നുള്ള ജലാണ് കൗസറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് അത് രണ്ട് മീസാവിലൂടെ ഈ ഹൗദിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഹരീസുകളിൽ വന്നതാണ് അതായത് സ്വർഗത്തിലെ കൗസർ ആ കൗസറിൽ നിന്നുമുള്ള ജലം എങ്ങനെ ഹൗദിലേക്ക് വരുന്നു മക്ഷറയിലെ ഹൗദിലേക്ക് വരുന്നു അത് ഹരീസുകളിൽ വന്നത് രണ്ട് മീസാബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് മീസാബ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ പാത്തി പൈപ്പ് ആ രൂപത്തിലായത് കൗസറിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം രണ്ട് നദികളായിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിശക്തമായി ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എവിടേക്ക് ഹൗദിലേക്ക് അത് രണ്ടെണ്ണാണ് രണ്ട് പാത്തികളിലൂടെ അതായത് രണ്ട് ചാലുകളിലൂടെ രണ്ട് നദികളായിട്ട് അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹൗദിലേക്ക് കൗസറിൽ നിന്നും ഹൗദിലേക്ക് ഇനി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഉസൂൽ സുന്നയാണ് അപ്പൊ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ നിന്നാൽ ഈ ക്ലാസ് മാത്രം ഹൗദ് കൗസർ അതിന്റെ സിഫാത്തുകൾ അതിന്റെ ചർച്ചകൾ മാത്രം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഉസൂൽ സുന്നോടെ ബാക്കിയാവും അതിനു പകരം ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള നേരത്തെ സിറാത്ത് അല്ല പിന്നെ സിറാത്താണോ ആദ്യം അതല്ല ഹൗദാണോ ആദ്യം എന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ അത് വിശദീകരിച്ചത് അത് ഈ വിഷയം പറയുമ്പോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് മാത്രമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ അത് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ സൂര്യസ്വനെ നമുക്ക് എടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം 
ഈ വിഷയത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ഇബിനവാസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇബിൻ ഉസൈമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് മൽ ഫറഖു ബൈനൽ കൗസരി വൽ ഹൗലി കൗസറും ഹൗലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫറക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലും പലർക്കും അറിയില്ല എന്നാൽ ഈ മഷറയിലെ ഹൗലിന് എന്ത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കൗസർ എന്ത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കാരണം പലതും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൗസറിലെ ജലമാണ് വെള്ളമാണ് അതായത് ആ സ്വർഗത്തിലെ കൗസറിലെ ജലമാണ് എന്തിലുള്ളത് ഹൗദുലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് പറഞ്ഞു ഹൗദുൽ കൗസർ അതേപോലെ തന്നെ കൗസർ നബ്സുല്ലാ സ്വലമയുടെ ഹൗദുൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വരിക അതിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് പേര് വന്നു കൗസർ അൽ ഹൗദുൽ കൗസർ അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അസല് കൗസറാണ് ആ പേര് എന്തിനും പറഞ്ഞു പിന്നീട് അതിന്റെ ഫറ ഏത് ഹൗദ് ആ പേര് അതിന് കിട്ടി അപ്പൊ ആ ഒരു ചർച്ച വേറുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുക ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ചോദ്യം കൗസറും ഹൗദും തമ്മിലുള്ള ഫർക്ക് ഉണ്ടോ എന്താണ് ആ ഫർക്ക് അതിന് ഇബിൻ ഉസ്തമി റഹമത്തുല്ലാ ഹലി കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ആ പോയിന്റുകൾ മാത്രം അൽ ഫർക്ക് ബൈനഹുമ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫർക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇത് പലർക്കും അറിയാതെ പോകുന്ന മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഫർക്ക് ഉണ്ടാ ഫർക്ക് എന്താ അന്നൽ കൗസർ ആ കൗസർ എന്നത് നെഹ്റുൻ ഫിൽ ജന്ന അത് സ്വർഗത്തിലെ നെഹ്റാണ് അൽത്താഹുല്ലാഹു നബിഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നെഹ്റാണ് ഏത് അൽ കൗസർ അതാണ് ഇന്നാത്തോയിനാക്കൽ കൗസർ ൂടെ <laughs> രണ്ട് <laughs> ചോലകളിലൂടെ രണ്ട് നദികളിലൂടെ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൗസറിൽ നിന്നും ഹൗദിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിൻ ഹുസൈമിന്റെതാണ് ഇതിന്റെ ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ഇബിനവാസ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തോട് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്താണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൽ ഹൗദുൽ മൗറൂദു ഹൗദുൻ ഫിൽ അർലി ഹൗദു എന്നുള്ളത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മീസാബുകൾ ഉണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു പോണം അൽ ഹൗദു ഫിൽ അർലി ഹൗദ് ഭൂമിയിലാണ് ജന്ന അതിലെ വെള്ളം ജന്നത്തിൽ നിന്നാണ് വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഇത് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇമാം തൊബരി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം ഷൌഖാനി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇവരൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹരീസുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതിനു ശേഷം പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യമാണ് ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി ഹരീസുകളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്തുള്ളത് ഹൗദ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ ഹജർ ഈ ഹരീസുകളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഫത്തുൽ ബാരിയിൽ കാണാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലാഹിറുൽ ഹരീസ് ആ ഹരീസുകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയണം ഈ ഹരീസിന്റെ ലാഹിർ തന്നെ എന്താണ് അനൽ ഹൗല ഹൗല് എന്നത് ബിജാനി ബിൽ ജന്ന അതെവിടെയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അടുത്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ നെഹ്റിൽ നിന്നും ആ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവ ബിജാനിവിൽ ജന്ന എന്നാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്താണുള്ളത് ഇതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഇബിന് ഹജർ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇബിൻ അബിൽ എഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൈതനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫർക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ രണ്ട് മീസാബുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അതായത് കൗസറിൽ നിന്നും രണ്ട് മീസാബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മീസാബിലൂടെയാണ് എന്താ രണ്ട് മീസാബിലൂടെയാണ് എന്ത് ആ വെള്ളം 
ഹൗദിലേക്ക് മഹ്ഷറയിലുള്ള മഹ്ഷറയിലുള്ള ഹൗദിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഹദീസിൽ വന്നതാണ് അതിലൊരു ഹദീസ് അബൂ ദുർ റലി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളി സല്ലാ വസ്ലമയിൽ നിന്ന് അൽ ഹൗദു ഹൗദ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആ രണ്ട് മീസാബിലൂടെ ആ ഹൗദിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ചില റിവായത്തുകളിൽ കാണാ ആ ഹൗദിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിമിഷം പറഞ്ഞു അഷദ് ബയാളം മിനൽ ലബനി അത് പാലിനേക്കാൾ ബയാളാണ് അത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പാലിനെ പോലെ എന്നല്ല മിനൽ ലബനി എന്നാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞത് അതായത് ആ കൗസറിൽ നിന്ന് രണ്ട് മീസാബുകൾ ഉണ്ട് യമുത്തു എന്നുള്ള പാത്രത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അതായത് തെറിച്ചു വീഴുന്ന പറഞ്ഞല്ലോ ആ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ എന്നാണ് യകുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായി കുത്തി ഒലിച്ചു വരിക എന്ന് നമ്മൾ പറയാലോ അതേപോലെ ആ കൗസറിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് മീജാവിലൂടെ വെള്ളം ചെയ്യുന്നത് അതിശക്തമായ പ്രവാഹമാണെന്നാണ് അതിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹൗദിലേക്ക് അപ്പൊ ആ ഹൗദിന്റെ വലുപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിലെ പാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മീസാബുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഹരീസ് മുസ്ലിം ഉദ്ദരിച്ചതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഹരീസിൽ വേറൊന്നു കൂടി വന്നു ഈ രണ്ട് മീസാബുകൾ എന്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് അഹദുഹമ മിൻ ദഹബിൻ ഒന്ന് സ്വർണ്ണാണ് ലാഹറു മറ്റൊന്ന് മിൻ വരിഖിൻ എന്താ വരിഖ് വരിഖ് എന്താ വെള്ളി ഇല്ലാണ് വരിഖ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് മീസാബുകളിൽ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ പാത്തി ആ ചാലുകൾ അതിന്റെ ശരിക്ക് ആ മീസാബുകൾ ഒന്ന് ദഹബ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് മറ്റൊന്ന് വെള്ളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് സൗബാർ അലി അള്ളാഹു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇമാം മുസ്ലിം ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ഹരീസ് അത് കിതാബുൽ ഫലായിൽ ഇമാം മുസ്ലിം തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഹൗദ് കൗസർ കൗസറിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ നിമിഷല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ത് ഇന്നാത്തോനാക്കൽ കൗസർ ആഴത്തിറങ്ങി നിമിഷ അതിനെ പറ്റി സാഹബത്ത് ചോദിച്ചു നിമിഷലാസ്വലം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഹരീസുകൾ വിശദീകരണം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിലാണ് മിയറാജിന്റെ യാത്രയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒക്കെ വിശദീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പ്രായോഗികമല്ല അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഹൗദ് കൗസർ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹൗദ് എവിടെയാണ് കൗസർ എവിടെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഹൗദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് ഹൗദ് എന്നത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കണം അത് ഹരീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്വർഗം നരകം ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൗദ് എന്നത് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കണം അതിന്റെ തെളിവ് എന്താ വെച്ചാല് അതിന്റെ തെളിവ് ഹരീസാണ് നിമിഷല്ലാഹു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു ഇന്നി ഫറത്തുൻ ലക്കും അതായത് ഹൗദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയണം തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഹൗദിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഹരീസ് ഇത് കുറച്ച് അധികമുള്ള ഹരീസ് ആണ് ആ പദം തീർച്ചയായും ഞാൻ തീർച്ചയായും ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു ഇല ഹൗലി എന്റെ ഹൗലിലേക്ക് അൽ ആൻ ഇപ്പോൾ ഹരീസീമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചതാണ് കിതാബുൽ ഫലായിലിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അബു ഹുറൈറയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഹരീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാബൈന ജന്ന ഈ ഹരീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഹരീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് എന്താ അറിയോ വിംബരി എന്റെ വിംബർ അല ഹൗലി എവിടെയാണ് അത് ഹൗലിന്റെ മുകളിലാണ് വിംബരി എന്റെ വിംബർ ഇസ്ലാസ്വലം പറയാണ് എന്റെ വിംബർ ആ വിംബറിന് ഈ ഹരീസ് ആരാ ധരിച്ചത് ഈ ഹരീസ് ബുഖാരിയിൽ ഉള്ളതാണ് കിതാബ് ഫലാഹിൽ മദീനയിൽ ഈ ഹരീസ് ബുഖാരി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് മാ ബൈന ബൈത്തി വിംബരി ചെന്ന വിംബരി എന്റെ വിംബർ അല ഹൗലി എവിടെയാണ് ഹൗലിന്റെ മുകളിലാണ് ആ ഹരീസിനെ ലാഹിറായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം എന്നാണ് 
പിന്നെ ഫത്തുൽ ബാലി ഫിനജർ അതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ക്യാമത്ത് നാളിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് നീക്കുന്ന ഹൗസിന്റെ മുകളിൽ ഈ പിന്നെ മിമ്പർ കൊണ്ടുവരപ്പെടും അത് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫതുൽ ബാലിയിൽ ഇതിനെ ഷറഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹരീസുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം നബവി റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു വഹാദ തസ്രീഹുൻ ഈ ഹരീസിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് എന്നത് ഹക്കയ്യുൻ അതെന്താണ് ഹക്കയ്ക്കിയാണ് അലഹിരി ഹദീസിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥ പ്രകാരം തന്നെ ബാഹ്യറായ അർത്ഥപ്രകാരം തന്നെ അത് ഹക്കയ്ക്കിയാണ് കാരണം അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മീജാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഖുർആാൻ ഹൽഖാൻ അത് മഹ്ലൂഖാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ എന്താണ് അഹൽ സ്വതിയുടെ വിശ്വാസം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അഹൽ വിദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് രണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഹരി ഈ ഹരീസ് എന്താണ് തസ്രീഹാണ് എന്ത് ഹൗലി എന്നത് ഹക്കയക്കിയും അതിൽ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയണം കമാ സബക്ക മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതുപോലെ പറയുന്ന എന്താണ് ഹൗലി എന്നത് അത് മഹലൂക്കാണ് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് മൗജൂദുൻ അല്ലോ ഇന്ന് ആ ഹൗല് ഉണ്ട് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇബിൻ ഹുസൈമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഈ ഹരീസ് വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വൽ ഹൗദ് മൗജൂദുൻ അൽ ആൻ ഹൗദ് അത് മൗജൂദാണ് ഇപ്പോൾ അത് നിലവിലുണ്ട് അതുണ്ട് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിയാദ് സ്വാലിഹുള്ള ഷറഹ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓടിയോ കിട്ടും അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഹരീസ് വിശദീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അതാ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഏതുപോലെ ഗ്രഹണസ്കാരത്തെ സ്വർഗോ നർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അതേപോലെ എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ആ ഹൗദൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് വഹാദിഹി ഉമൂറിൻ റൈബിയ അതൊക്കെ റൈബി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലാൻ ആരിഫ് കൈഫ കെതാലിക്ക അത് എപ്രകാരമാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല മനവിന്റെ ഇമ്പർ എന്നുള്ളത് ഹൗദിന്റെ മേലയാണ് ഞാനത് നോക്കി കാണുന്നു വരാക്കിൻ അള്ളാഹു റസൂൽ ആലം അള്ളാഹു റസൂലാണ് അതിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് അൽ മുഹിമു അറിയുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അന്നുമിന നമ്മൾ വിശ്വസിക്കലാണ് വനുസദ്ധിക്ക നമ്മൾ സത്യപ്പെടുത്തലാണ് ജനങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരും അതെല്ലാം അന്നൊരു ക്യാമ്പനാളിൽ വരും അതിൽ നിന്ന് അവർ വെള്ളം കുടിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കൽ സത്യപ്പെടുത്തൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഹരീസുകളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ റിയാദ് സ്വാലിന്റെ ശറയിൽ ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം ും റഹ്മുല്ലാഹി അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഹൗദ് കൗസർ അതിന്റെ വ്യത്യാസം അതിന്റെ വെള്ളം അതിന്റെ മീസാബ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അഹ്ല സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഹൗദിൽ നിന്നും ചില ആളുകളെ ആട്ടി അകറ്റപ്പെടും അവരെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല ആ ഹരീസുകൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില പദങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അസ്ഹാബി എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ചില പദങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹരീസുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉസൈഹാബി എന്നതാണ് വേറെ ചില ഹരീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉമ്മത്തി എന്നതാണ് അങ്ങനെ പല റിവായത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും അതല്ലാത്ത ഹരീസിലൊക്കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പാടെ വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതില് വെള്ളം കുടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ അനുവാദം ലഭിക്കപ്പെടാതെ തടയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നബിസ്വല്ലാ സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിൽ ഒന്ന് അവർക്കും എനിക്കും ഇടയിൽ മറയിടപ്പെടും ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ ചില കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഇന്നക്കലാ തെതിരിയും ആ അഹദസു ബാധക്ക് എന്താണ് ചില രിവായത്തുകളിൽ നിനക്കറിയില്ല എന്ത് നിന്റെ മരണശേഷം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അതാണ് ഒരു രിവായത്ത് ബുഹാരി മുസ്ലിമിലൊക്കെ ഉണ്ടത് വേറെ ചില രിവായത്തുകളിൽ ഇന്നഹും അത് ബദ്ദലു എന്നാണ് ബദ്ദലു എന്നാണ് വേറെ ചില രിവായത്തുകൾ എന്താ ബദ്ദല് മാറ്റി മറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചില രിവായത്തുകളിൽ ലാ തതിരീമ അഹദസു ബാദക് എന്നാണ് ചില രിവായത്തുകളിൽ അത് ബദ്ദലു ബാദക് എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ചില രിവായത്തുകളിൽ ഇന്നക്ക ലാ തതിരീമ അമിലു ബാദക് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ബുഹാരി മുസ്ലിം ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ നിനക്ക് ലാത്തതിരി നിനക്കറിയില്ല
നിനക്ക് അറിയില്ല മാ അമിലു ബാഗ് നിനക്ക് ശേഷം അവർ എന്തൊക്കെയാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിനക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ റിവായത്തുകൾ കാണാം ആ ഹരീസുകളിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ആരാണ് അവർ ഒന്ന് ഇമാം നബി റഹ്മുല്ലാഹലി പറഞ്ഞു ഹൗലിൽ നിന്നും ആട്ടി അകറ്റപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് അൽ മുർത്തൂൻ ഒന്നാമത്തത് ഇമാ നബി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കോ അൽ മുർത്തൂൻ അൽ മുനാഫിഖൂൻ ഹൗലിൽ നിന്ന് ആട്ടി അകറ്റപ്പെടുന്നവർ ആട്ടി അകറ്റിൽ അത് പിന്നെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു അകറ്റലായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇമാം നബി റഹ്മുല്ലാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു ആരാണ് ഹൗലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തടയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അൽ മുനാഫിഖൂൻ വൽ മുർത്തൂൻ മുനാഫിഖീങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ മുർത്തൂൻ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ മുർത്തൂൻ ഐ ഇതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം വന്നിട്ടുള്ളത് മുർത്തൂൻ ഒന്ന് ലം യമൂത്തു അവർ ആദ്യം മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു ലം യമൂത്തു അവർ മരിച്ചിട്ടില്ല അലാമ ലഹറം ഇൻ ഇസ്ലാമിയും അവ ഒന്ന് അൽ മുനാഫിഖൂൻ അതേപോലെ തന്നെ അൽ മുർത്തൂൻ ഇമാൻ നബി അതിന് കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം അൽ മുറാദമൻ കാന ഫീസമൻ നബി സുല്ലാസ്വല്ലം നബി സുല്ലാസ്വലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് തുമ്മർത്തദ്ദാദഹു പിന്നീട് അതിനുശേഷം അവരെന്തായി ഇർത്തദ്ദ അവര് മുർത്തദ്ദീങ്ങളായി പിന്നെ അടുത്ത വിമാൻ നബി പറയുന്നത് അസ്ഹാബുൽ മാസി വൽ കബായർ ാണ് മൂന്നാമത് രണ്ടാമത് ഒന്ന് മുനാഫിഖൂൻ മൃത്തൂൻ മൂന്നാമത്ത് പറയുന്നത് അസ്ഹാബുൽ മഹാസി എന്താ മഹാസിയത്ത് മഹാസി കബായർ വൻ പാപങ്ങളും തെറ്റുകളും ചെയ്ത ആളുകൾ എന്നാൽ അവർ തൗഹീദിൽ മരിച്ചുപോയവരാണ് കബായർ അല്ല ദിനമാത്തു അല തൗഹീദി അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എണ്ണുന്നത് അസ്ഹാബുൽ ബിദായി വിധേയത്തിന്റെ ആൾക്കാര് അവരെങ്ങനെയുള്ള വിധേയത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് വിധേയത്തിൽ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ടാവും അല്ലദീൻ അവർ എല്ലാം യുഹരിജു ബി വിധാത്തിഹിം അനിൽ ഇസ്ലാമി ആ വിധേയത്തെ അവരെന്താക്കിയിട്ടില്ല പുറത്താക്കിയില്ല ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന വിധേയത്തല്ല അപ്പൊ ഇമാൻ നബി ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വൃത്തദ്ദീൻ രണ്ട് മുനാഫിഖുൻ മൂന്ന് സാബുൽ മാഷി ഒരു കബായർ അതേപോലെ തന്നെ സാബുൽ വിദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷറ മുസ്ലിമിനെ കാണാം ഇനി ഇവാൻ കുർത്തുബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ആരാണ് ഹൗലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തടയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാക്കണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹരീസുകളെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ റഹ്മത്താണ് എന്ത് ഹൗലി എന്നുള്ളത് ആ ഹൗലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ശരിയായ സുന്ദത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ശരിയായ തോഹീദ് ഉണ്ടാകണം അവ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തടയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇമാം കുർത്തുബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ മുഫിമില് അല മുഫിമിൽ അല്ല അത്തദിക്കരയിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാ ഉലമാവിന നമ്മുടെ പണ്ഡിതമാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ തടയപ്പെടുന്നത് സക്കുല്ലു മനിർത്തദ്ദാൻ ദീനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് മുർത്തദീങ്ങളായ ആളുകൾ ആ വഹദ സഫീഹി മാല അറുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടാത്ത പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ദീനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ വലം വിഹില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതിനില്ലാതെ അവരാണ് ഹൗദിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടുന്നവർ അൽ മുബീൻ അനുഹദിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുന്നവർ അഷദ്ദും തുറദ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കഠിനമായി ആട്ടി അകറ്റപ്പെടുന്നവർ മൻ ഹാലഫ ജമായത്തൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജമായത്തിനോട് എതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ആളുകളാണ് അവരുടെ ആ മാർഗം ആ മൻഹജ് വിട്ടു മാറിയ ആളുകളാണ് ആരെ പോലെ തൽ ഹവാരി ഹവാരിജികളെ പോലെ അലഹ്തിലാഫി ഫിറക്കയ അവരൊരുപാട് ഫിറക്കുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവർ റവാഫി ലാല തവായി ലാലിഹ റാഫിലിങ്ങളെ പോലെ വൽ മുത്തിലെത്തിയ ആരെപ്പോലെ മുറ്റത്തിലെ പോലെ ഫഹാവുലായി കുല്ലു മുബദ്ദിരുൻ ഇവരക്കാരാണ് ഈ ദീനിനെ മുബദ്ദിരുൻ 
അവരൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ച ആളുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിക്രമത്തിൽ അന്യായത്തിൽ അതിരി കവിഞ്ഞ ഒലുമ ചെയ്ത ആളുകള് അതേപോലെ തന്നെ സത്യത്തെ നിഷേധിച്ച ആളുകള് സത്യത്തിന്റെ ആളുകളെ കൊന്ന ആളുകള് അവരെ നിന്ദിച്ച ആളുകള് അതേപോലെ തന്നെ കബായറുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ആളുകള് അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റുകള് രഹസ്യമായി ചെയ്ത ആളുകള് അതേപോലെ തന്നെ വക്രതയുടെ ആളുകള് ഹവയുടെ ആളുകള് വിദായത്തിന്റെ ആളുകള് ഇവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആ ഹൗലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തടയപ്പെടുന്നവരിൽ പെടും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി കുറെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ല ഇത് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഇനി ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടാ കണ്ടോ അത് വിശദീകരിച്ചില്ല മറ്റേ വിശദീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് പറയരുത് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ വിഷയം ഉസൂല് സുന്നയാണ് അപ്പൊ ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ നിന്നാൽ ഒരിക്കലും ഉസൂല് സുന്ന തീരൂല കാരണം ഇത് തന്നെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അതിന്റെ തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് പഠിക്കും പഠിച്ചു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ആളുകളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് തടയപ്പെടും എന്നുള്ളത് ആരും പറഞ്ഞു ഹിമാം കുർത്തുബി അഹമ്മദുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിയായ സുന്നത്തനുസരിച്ച് ശരിയായ മനേജ് ആ സഹാബത്തിന്റെ ഫഹുമ് ആ സഹാബത്തിന്റെ മാർഗം ആ മാർഗം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അതല്ലാത്ത ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് തടയപ്പെടും പിന്നെ തടയപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കോ ആ തടയപ്പെട്ട ആളുകൾ പിന്നെ പിന്നെ അവര് നരകത്തിൽ പോലെ അപ്പോ അവർക്ക് നരകത്തിൽ ചെന്നാൽ അവർക്ക് ദാഹം ഉണ്ടാവോ നരകത്തിന് ശിക്ഷ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ദാഹം എന്നുള്ള അവർക്ക് ഉണ്ടാവോ അതൊക്കെ വേറെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ആ വിഷയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഹൗദിനെ പറ്റി നമുക്ക് വേറെ വിഷയം പറയുമ്പോ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് തൽക്കാലത്തിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ നിലപാടിനെതിരായ ആളുകൾ അഹ്ലു സുന്നയുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നുള്ളത് ഉസൂൽ സുന്നയിൽ ഇമാം അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അഹംസാലേക്ക് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു അതിന്റെ തഫ്സീറുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൗദിന്റെ വിഷയത്തിൽ അഹിൽ സുന്നയോട് എതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവർ ആരാണ് നേരത്തെ മീസാനിന്റെ കാര്യത്തിൽ അഹിൽ സുന്നയോട് എതിരായവർ ഖുർആാൻ അത് മഹ്ലൂക്ക് ആണോ അല്ലേ ആ വിഷയത്തിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്താണോ അല്ലേ കലാമാണോ അല്ലേ ആ വിഷയത്തിൽ അഹിൽ സുന്നയോട് എതിരായവർ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത് ഹൗദിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതിന്റെ പ്രചാരകരുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അവര് ഒന്ന് അൽ ഹവാരിജ് അൽ ഹവാരിജ് രണ്ട് അൽ മുഹിത്തില മൂന്ന് അഷീ ഇവരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതേ നിലപാടുള്ള ബുദ്ധി എന്താണോ അവരുടെ ഹവ അവരുടെ ബുദ്ധി അവരുടെ അക്കല് പ്രമാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മുത്തവാക്കരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അൻപത് എഴുപതോളം സാധ്യകളുടെ ഒക്കെ തോന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നിഷേധിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ അക്കലിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹവാരിജുകൾ എന്ത് ഹൗദിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ രണ്ട് അൽ മൊത്തജില മൊത്തജിലത്തിന്റെ ആൾക്കാർ മൂന്ന് അഷീ ഇനിവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണോ നിഷേധിക്കുന്നത് അല്ല തത്വത്തിൽ അഹ്ലുസുന്ന പറഞ്ഞതിനെതിരാണ് ഈ മൂന്ന് ടീം ഇവരുടെ നിഷേധത്തിന്റെ പോലത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സമയമല്ല പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഹ്ലുസുന്നയുടെ അക്കൈദ അല്ല ഹൗദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആർക്കുള്ളത് ഹവാരിജികൾക്കുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഷിയാക്കൾക്കുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മുട്ടതിരികൾക്കുള്ളത് ആ ചർച്ച വേറെ ഉണ്ട് ഏത് ഖബർ വാഹിദുകൾ അക്കൈദക്ക് പറ്റുമല്ലേ അത് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ചർച്ചകളുണ്ട് അത് ഖുറാൻ തന്നെ വരണോ അല്ലേ അപ്പൊ അത് വേറെ ചർച്ചയാണ് അതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമല്ല അപ്പൊ വരും മൂന്ന് കൂട്ടര് ഒരേപോലെ അല്ല നിഷേധിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി കണ്ടോ ഹവാരിജുകൾ ഇങ്ങനെയല്ല അവരത് ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ മറിച്ചാണെന്നൊന്നും അത് ആരും മനസ്സിലാക്കരുത് അതെങ്ങനെ വെച്ചാല് വിശദാംശങ്ങൾ വേറെ നമ്മൾ
ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അസ്ഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹുസൈഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് അവർ തെളിവെടുക്കും കാഫറാണെന്നുള്ള തെളിവ് അതീസുകൾ അപ്പൊ അത് വേറെ വിഷയാണ് അപ്പൊ നോക്ക് ഇമാം അഹമ്മദ് 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 പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം നമ്മളോട് അവസാനിപ്പിക്കാണ് വല്ല ഈമാനബിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതും അഹുല സുനയുടെ ഉസൂലുകളിൽ പെട്ടതാവുന്നു അതിന്റെ വീതി അതിന്റെ നീളം പോലെ തന്നെയാണ് മസീറത്ത ഷഹരിന് ഒരു മാസത്തെ വഴി ദൂരം ആണ് അതിന്റെ ദൂരം അതിലെ കുടിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ ആകാശത്തിന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം പോലെ അത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഈ തരീക്കിലൂടെ അല്ലാതെയും ഖബറുകൾ ഹരീസുകൾ സ്വഹിഹായി വന്നതുപോലെ അതിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൗലുണ്ട് അതാണെന്ത് അഹ്ല സുനയുടെ വിശ്വാസം അവർക്ക് ആ ഹൗലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് പ്രധാന ശ്രീമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ അഖൈദ പഠിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹ് നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അൽ ഈമാനു ബി അലാബിൽ ഖബർ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാം ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا أدواعنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله